ওয়েলকাম টু কেমিস্ট্রি ক্লাসরুম আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সলিউশন ক্লাস টুয়েলভ এর পার্ট থ্রি আমরা সলিউশনের ওপর এর আগে দুটো ভিডিও দেখেছি যারা এখনো দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া রয়েছে গিয়ে দেখে নাও কারণ পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু না দেখলে পার্ট থ্রিটা ঠিক মতো বুঝতে পারবে না আমরা আজকে যে টপিকটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কলিগেটিভ প্রপার্টি বাংলা বলা হয় সংখ্যাগত ধর্ম প্রশ্ন হচ্ছে সংখ্যাগত ধর্ম কাকে বলে বলা হচ্ছে দ্রবণের বেশ কিছু ধর্ম আছে যে ধর্মগুলো দ্রবণ দ্রবণের উপস্থিত পদার্থগুলোর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে একটা দ্রবণ যদি আমরা ভাবি সে এন এ সলিউশন সলিউশনের মধ্যে দুটো পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে সলভেন্ট একটা হচ্ছে সলিউট এখন দেখো প্রধানত মানে দ্রবণে যে সমস্ত ধর্ম দ্রাবের অ্যাকচুয়ালি দ্রাবের মানে সলিউটের যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে দ্রাব এই দ্রাবের প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাকে আমরা কলিগেটিভ প্রপার্টি বলবো ঠিক আছে এবার আমরা দেখে নেব যে চার ধরনের কলিগেটিভ প্রপার্টি আমাদের আছে এই চার ধরনের কলিগেটিভ প্রপার্টি একটু দেখে নেব ওকে বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন প্রথম কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টি হচ্ছে বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সেকেন্ড হচ্ছে স্ফোরণাঙ্কের উন্নয়ন থার্ড হচ্ছে হিমাঙ্কের অবনমন এবং ফোর্থ হচ্ছে অভিস্রবণ চাপ আমরা একে একে কোয়ালিগেটিভ প্রপার্টি গুলো সম্পর্কে শিখব একদম সিম্পল ভাবে দেখো তাহলে আমরা প্রথমটা নিয়ে আগে আলোচনা করছি এক নম্বরটা আলোচনা করছি বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন ওকে দেখো বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন বিষয়টা কি একটু বলি ধরা যাক একটা দ্রবণ প্রথমে একটা পদার্থ ছিল এটা হচ্ছে সলভেন্ট তাহলে এর একটা মানে পিওর সলভেন্ট অবশ্যই তাহলে এর একটা বাষ্পচাপ রয়েছে সেটাকে আমরা পি জিরো বলতে পারি এখন দেখো যদি এর মধ্যে এই সলভেন্টের মধ্যে আমরা সলিউট যোগ করি তাহলে কি হবে এটা কনভার্ট হবে কিসে সলিউশনে তাই তো নাকি অবশ্যই দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব যোগ করলে সেটা দ্রবণে রূপান্তরিত হবে এবং এই দ্রবণে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বাষ্পচাপটা পি হবে আমরা এটা জেনে গেছি এটা হচ্ছে দ্রাবকের বাষ্পচাপ এটা হচ্ছে দ্রবণের বাষ্পচাপ এবং আমরা এটা জেনে গেছি এটা নাকি বড় হয় তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে কত বড় হয় অবশ্যই কত বড় বলতে আমাদের এখানে ডেল পি বার করতে পারবো অর্থাৎ বাষ্পচাপের কি হচ্ছে যে কোনো দ্রাবকের মধ্যে দ্রাব যোগ করলে তার বাষ্পচাপের অবনমন করছে কতটা অবনমন করছে সেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে পি জিরো মাইনাস পি এবার আমরা আপেক্ষিক অবনমন দেখবো আপেক্ষিক অবনমন মানে কার মধ্যে কমছে কার মধ্যে কমছে ছিল কত পি জিরো তাহলে পি জিরোর মধ্যে কমছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো আপেক্ষিক অবনমন বা রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেশার এইটা অ্যাকচুয়ালি যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে পি জিরো মাইনাস পি বাই পি জিরো তাহলে এটাকেই বলা হয় আপেক্ষিক অবনমন তাহলে বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে কোন অনুদবাই তরি তবিশ্লেষ্য অসংযোজিত ভালো করে দেখো তাহলে এখানে কিন্তু এই দ্রাবের যে প্রকৃতিগুলো রয়েছে একটা হচ্ছে নন ভোলাটাইল বা অনুদবাই অনুদ বাই তৃতীয় হচ্ছে নন ইলেকট্রোলাইট বা তরি তবিশ্লেষ্য তরি অবিশ্লেষ্য আর তিন নম্বর সেটা হচ্ছে অসংযোজিত অর্থাৎ ভাঙ মানে সংযোজন হবে না অসংযোজিত তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এই তিনটে মেনশন করে রাখতে হবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো যে কোন অনুদবাহী অনুদবাহী তরিত অবিশ্লেষ্য অসংযোজিত কঠিন দ্রাবের তাহলে অসংযোজিত কঠিন এটা হবে কিন্তু হ্যাঁ তাহলে কঠিন দ্রাবের কোন দ্রবণে দ্রবণে দ্রাবক এবং দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ যাতে থাকবে থাকবে তাহলে বলা হচ্ছে কি যে আপেক্ষিক অবনমন ঘটবে সে আপেক্ষিক অবনমনটা মূল ভগ্নাংশের সমানুপাতি কার মূল ভগ্নাংশ যে এক্স টু লিখেছি তাহলে এটা হবে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশের সমানুপাতি তাহলে এটা হচ্ছে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ তাহলে কি দাঁড়ালো একদম সিম্পল ভাবে কোন অনুদবাহী তরিত অবিশ্লেষ্য অসংযোজিত কঠিন দ্রাবের লঘু দ্রবণের বাষ্পচাপের যে আপেক্ষিক অবনমন হবে তা দ্রবণের দ্রাবের মূল ভগ্নাংশের সমান বা সমানুপাতি সমান বললে অসুবিধা নেই এখানে এবার দেখো আমরা এক্সটু মান জানি দেখো এক্সটু মানে কি আমরা জানি এক্সটু মানে 
एन टू बन ओन प्लस एन टू आर लिखते डब्ल्यू टू बम टू कारण एन मान कि डब्ल्यू बम सब दुई हम दुई एक हम एक एर बेपार डिवाइडेड ब्लू वन बम ओन प्लस डब्ल्यू टू बम टू सबा के एम ओन एम टू दे गुण कर दी तेल पासी डब्ल्यू टू एम ओन डिवाइडेड ब्लू वन एम टू प्लस डब्ल्यू टू एम ओन एटे हमारे एक्स टूर मान तेल चाहले एक्स टूर मान टेखने बस दीते कि पासी देखो तेल जो पासी से पी जिरो माइनस पी बी जिरो समान कि डब्ल्यू टू एम ओन बब्ल्यू सरि डब्ल्यू वन एम टू प्लस डब्ल्यू टू एम ओन एम भावते टर्म ट खूब लेस दें भावी जो एन टू टा खूब खूब छोट एन ओन थे तक हमें एन ओन प्लस एन टू के नियरलि एन ओन करते एन ओन जो खूब बड़ो है एन ओन तक क्योंकि समीकरण एक आलदा हो जाए तब ये क्योंकि लिमिटेशन रही है हाँ मैं कि बद दिए हमचुअलि एम ओन बो टर्म इन भैलिड हो जाए टर्म को टर्म 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 बद चले जाए थे कि डब्ल्यू टू एम ओन बब्ल्यू ओन एम टू तेल समीकरण मन रखे अथवा समीकरण सब चे भाई ओपर समीकरण मन रखले ठीक है तेल इटा दिए अंक करते पर अंक करार समय बुझते ही पार्छे पी जिरो पी ए डब्ल्यू टू एम ओन डब्ल्यू वन एम टू यतगुल मान रही है जो एक मान अजाना थक मान बार करते पर यह समीकरण टेटू सीम्प्लीफाई करते कम करते देखो चाहले माइनस कर दीते वन माइनस पी बी जिरो समान एट कत हे एकदम सीमिलार तकलो एन टू बन ओन प्लस एन टू जेमन थकल थकल देखो एखे कि करते रखते पी जिरो बी एट समान एन टू बन ओन प्लस एन टू माइनस वन देखो माइनस पी बी जिरो समान कत एन ओन प्लस एन टू लसाकु तेन एन टू माइनस एन ओन माइनस एन टू एन टू एन टू कटे गल माइनस माइनस कटे दीते पी बी जिरो समान कत पेल एन ओन बन ओन प्लस एन टू एटे घूरिए दीते मैं उल्टे दीते पी जिरो माइनस पी समान एन ओन प्लस एन टू बन ओन एब देखो दूदी के वन वियोग करते करते वन वियोग सरि सरि पी जिरो पी माइनस वन एन टू प्लस सरि एन ओन प्लस एन टू बन ओन माइनस वन तेो एत कि करार अतटा बस प्रयोजन नहीं पेड़ जाए एन ओन एट एन ओन प्लस एन टू माइनस एन ओन तन एन ओन ओन कटे गल आल्टिमेट जो पेल पी जिरो माइनस पी बी समान एन टू बन ओन एटाई है एक आगे जो बल्लम डब्ल्यू टू एम ओन बब्ल्यू वन एम टू तचुअलि समीकरण क्योंकि ये आस समीकरण मन रखले ही जाए ठीक है देखो आगे क्या पी जिरो छो एखे क्योंकि पी हो गचुअलि जाओ ये अंक करते पर बे विभिन्न रकम अंकगल देखते पर देखो आपी से बुझे गे बाष्पजापे आपेक्षिक अवनमन संक्रांत एबी बाष्पजापे आपेक्षिक अवनमन संक्रांत राउल्डे सूत्रे प्रजोज्यता देखो एक्चुअलि तो आगे बीच सूत्रा अनुदुबाय असंयोजित तरित तो अविश्लेष्य कठिन द्रावक क्षेत्र में प्रजोज्य और यह सूत्र शुद्म लघु द्रवण के क्षेत्र में प्रजोज्य तमाना एखे एक द्रवर प्रकृति द्रवर प्रकृति और दो नम्बर हम गुरुत्वपूर्ण से लघु द्रवण इट इज एप्लीकेबल फर डायलुट सल्यूशन ठीक है लघु द्रवण के क्षेत्र में प्रजोज्य तमेंट क्या लिमिटेशन ड्रबैक रही है एन आलोचना करब नेक्स्ट जो क्वालिगेटिव प्रपार्टी से सम्पर्क स्फुटन अंकर उन्नयन ये जानते गल आगे जानते हैं स्फुटन अंक संज्ञा ठीक है तम आगे जानते हैं स्फुटन अंक स्फुटन अंक का बोले देखो एखे बाष्पचाप बाष्पचाप दिए स्फुटन अंक संज्ञा जानते हैं तेल बाष्पचाप दिए स्फुटन अंक संज्ञा जो जानते हैं एखे क्योंकि एक जिन गुरुत्वपूर्ण से देखो बला हे जे उष्णत जे उष्णत बाष्पचाप मैं भेपार प्रेसर भेपार प्रेसर जो वन एटीएम हो तेज जे उष्णत भेपार प्रेसर वन एटीएम होता 
স্ফুটনঙ্ক বলবো তার মানে যে উষ্ণতায় বাষ্পচাপটা এক এটিএম হবে তাকে আমরা বলবো স্ফুটনঙ্ক একদম সিম্পল ব্যাপার দেখো তাহলে আমরা যদি ভাবি মনে যাক এটা হচ্ছে ওয়ান এটিএম এর একটা রেঞ্জ এটা প্রেশার তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এটিএম ঠিক আছে তাহলে এটা ওয়ান এটিএম এর রেঞ্জ এবার দেখো মনে করো এটা হচ্ছে পি জিরো পি জিরো মানে জানো অবশ্যই কি যেটা হচ্ছে সলভেন্টের ভেপার প্রেশার সলভেন্ট আর মনে করো এটা হচ্ছে সলিউশন তাহলে একটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে সলিউশনটা নিশ্চয়ই নিচে থাকবে এবার দেখো তাহলে এখান থেকে তোমার এই জায়গায় উষ্ণ উঠতে যত উষ্ণতা লাগে আর এখান থেকে এটা যেটা উষ্ণতা লাগে তাহলে দেখো যত এখান এই কেসে হবে তাহলে কি সলভেন্ট তাহলে দ্রাবকের ক্ষেত্রে যতটা উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে হয় দ্রবণের ক্ষেত্রে তার থেকে কিন্তু বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে তার মানে একটা কথা পরিষ্কার যে আমরা জলে যদি কোনো লবণ বা চিনি যোগ করি তাহলে তার স্ফুটনাঙ্কটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কারণ যেহেতু বাষ্পচাপটা হ্রাস পাচ্ছে আমরা জানি কোনো তরলের বাষ্পচাপ যত কম তার স্ফোটনাঙ্ক তত বেশি বিষয়টা আমরা একটা সমীকরণ দিয়ে দেখতে পারি আমরা লেখচিত্র পেতে পারি একটা দেখো একদম সিম্পল ভাবে বলছি এদিকে মনে করো ভেপার প্রেশার আমি শুধু পি লিখলাম ভেপার প্রেশার আর এদিকে মনে করো উষ্ণতা ঠিক আছে তাহলে আমাদের এরকম একটা কার্ভ লাইন পাবো মানে এরকম একটা কার্ভ লাইন আর ঠিক পরে আর একটা কার্ভ লাইন মানে একই নেচারের শুধু পার্থক্য বা একটা লাইন কিন্তু এটা হ্যাঁ যাই হোক তাহলে এটা হবে কার এটা হবে দ্রাবকের দ্রাবক আর এটা কিন্তু দ্রবণের ওকে তাহলে দেখো তাহলে আমরা যদি নির্দিষ্ট উষ্ণতা বলি ধরো নির্দিষ্ট চাপ বলে এটা ওয়ান এটিএম তাহলে ওয়ান এটিএম এর করসপন্ডিং যে করসপন্ডিং এর করসপন্ডিং যে টেম্পারেচারটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কার দ্রাবকের তাহলে এটাকে দ্রাবকের বয়লিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্টের জন্য বি লিখলাম হ্যাঁ আর দ্রবণের ক্ষেত্রে বয়লিং পয়েন্টটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে টিবি এটা দ্রাবকের জন্য উপরে জিরো বসিয়েছি দ্রবণের জন্য কিন্তু কিছু বসায়নি এই যে গ্যাপটা এটাই হচ্ছে স্ফোটনঙ্কের উন্নয়ন তাহলে বলা হচ্ছে এই স্ফোটনঙ্কের উন্নয়ন মানে টিবি সেটা হচ্ছে টিবি মাইনাস টি জিরো বি ডেল টিবি সমান টিবি মাইনাস টি জিরো বি এটা হচ্ছে স্ফোটনঙ্কের উন্নয়ন এবার যেটা মেন বলা হচ্ছে রাউল্ড বললেন আবার রাউল্ডের সূত্র এখানেও রয়েছে দেখো তাহলে বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সংক্রান্ত রাউল্ডের সূত্র ছিল বাষ্পচাপ সংক্রান্ত রাউল্ডের সূত্র ছিল স্ফোটনঙ্কের উন্নয়ন সংক্রান্ত রাউল্ডের সূত্র রয়েছে কি বলছে বলছে এই স্ফোটনঙ্কের উন্নয়নটা দ্রবণের মোলাল গাড়ত্বের সমানুপাতি অর্থাৎ ব্যাপারটা কি আবার সে একই কথা বলবো সেই এখানেও কিন্তু একই ব্যাপার সেটা হচ্ছে সলিউটের যে প্রকৃতিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মেনশন হবে ঠিক আগের মতোই কি কি আমি আগেই বলেছি ফার্স্ট হচ্ছে অনুদবায়ী সেকেন্ড তরিত অবিশ্লেষ্য থার্ড হচ্ছে অসংযোজিত কঠিন দ্রাবক তাহলে দ্রাবকটা অনুদবায়ী ঠিক আগে যে পয়েন্টগুলো বলেছি অনুদবায়ী তরিত অবিশ্লেষ্য এবং অসংযোজিত কঠিন দ্রাবক তাহলে অ্যাকচুয়ালি কঠিন দিয়ে এইটা ব্যাপার হচ্ছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে তার মানে একটা জিনিস বুঝতে পারছো তার মানে যদি দুটো দ্রবণের মোলাল গাড়ত্ব সমান হয় তাহলে তার স্ফোটনঙ্কের উন্নয়নও সমান ঘটবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র তার মানে আমরা দুটো সূত্র পেলাম এবার দেখো তাহলে আমরা যদি একটা ধ্রুবক নিয়ে আসতে চাই একটা ধ্রুবক একে আমরা কে বি বলবো কে বি ইন্টু এম এই কে বি যেটা রয়েছে স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক বা মোলাল স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক বলে ঠিক আছে মনে রাখবে এই কে বির যে এটা এটা কিন্তু জলের মানে জলের ক্ষেত্রে এর মান কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ কিলো মানে সরি কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স ঠিক আছে আমরা পরে ব্যাখ্যা করছি এটা এটা হচ্ছে স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক বা মোলাল স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক ঠিক আছে স্ফোটনাঙ্ক ধ্রুবক বলে স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক বলে ব্যাপারটা সেম যাই হোক দেখো তাহলে আমরা প্রথমে কেবির ইউনিটটা বা কাকে বলে আসবো হোয়াট ইজ কেবি দেখো বলা হচ্ছে এম যদি ওয়ান হয় তখন ডেল টিবি হবে কেবি তার মানে যদি আমার একক মোলাল গাড়ত্ব বলি অর্থাৎ একক মোলাল গাড়ত্ব বললে সেই একক মোলাল গাড়ত্বের যে স্ফোটনাঙ্ক উন্নয়ন হবে সেটাই কিন্তু তার কেবির সাংখ্য মানের সমান এবার আসছি ইউনিট অফ কেবি ইউনিট অফ কেবি দেখো কেবি সমান কি কেবি হচ্ছে ডেল টিবি বা এম তাহলে টিবি হচ্ছে কেলভিন আর এম হচ্ছে একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে মোল পার কেজি তাহলে মোল পার কেজি তাহলে এটা একসাথে চলে আসলে কি হবে কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স 
তাহলে দেখো ঠিক আগের মতোই বললাম এটা আসবে ঠিক আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে কেবির মানটা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে দেখো কেবির যে মানটা রয়েছে আমি কেবির মান একটা আমরা পাই সেটা আমি লিখছি লিখলেই বুঝতে পারবো এটা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে আর পিবি স্কোয়ার বাই থাউজেন্ড এল ভি এল ভি কিন্তু লিনতাপ হ্যাঁ এল ভি হচ্ছে লিনতাপ প্রতি গ্রামে তাহলে প্রতি গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পীয় ভবন লিনতাপ কারণ বুঝতেই পারছো এটা তো স্ফোরণ অঙ্কের ব্যাপার আসছে স্ফোরণ অঙ্ক মানেই সেটা বাষ্পী ভবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত তার মানে এটা এটা আসলো তার মানে বুঝতে পারছো এটা দ্রাবকের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট জলের ক্ষেত্রে এটা মান নির্দিষ্ট একই রকম ভাবে বিভিন্ন রকমের দ্রাবকের ক্ষেত্রে মানটা নির্দিষ্ট কিন্তু এরও একই রকম একটা কথা বলে রাখি এরও প্রযোজ্য তো একই রকমের ঠিক দ্রাবকের প্রকৃতিগুলো আর লঘু দ্রবণের ক্ষেত্রে আর একটা আমি শ্রমিকটা লিখছি সেটা হচ্ছে ডেল টিভি সমান কে বি ইন্টু এম বললাম একটু আগে আমরা দেখো এম এর মানটা বার করে এসছিলাম প্রথম ভিডিওতে দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু তাহলে এটা হচ্ছে এম এর মান তাহলে আমরা কিন্তু এম এর মানটা এখানে বসাতে পারি তাহলে যেটা পাবো টিভি সমান কি সেটা হচ্ছে কে বি ইন্টু ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু তাহলে এখান থেকেও আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা এম টুর মান বার করতে পারবো সমীকরণ বসালেই পেরে যাব আমরা এখন আসছি ফুট হিমাঙ্কের অবনমন ধ্রুবক মানে তিন নম্বর তাহলে এটা হচ্ছে হিমাঙ্কের অবনমন ধ্রুবক একটা কথা বলে দিই এই স্ফোটন অঙ্কের উন্নয়ন আর হিমাঙ্কের অবনমন এটা কিন্তু প্রায় সেম ঠিক আছে আমি একটু লিখছি লিখলে বুঝতে পারবে হিমাঙ্ক অবনমন দেখো ঠিক একটু আগে যে ছবিটা এঁকেছি সেম ছবিটা আবার রাখছি সেটা হচ্ছে কি আমরা যদি এখানে প্রেশার বলি এদিকে যদি টেম্পারেচার বলি কার্বগুলো ঠিক এমন কার্ব ছিল এটা ছিল সলভেন্টের জন্য এটা ছিল সলিউশনের জন্য দেখো বলা হচ্ছে হঠাৎ করে যখন মনে করো সরি হ্যাঁ সলভেন্টটা সলভেন্টটা যখন কঠিন বন হতে হবে কঠিন বন হতে হলে কি বাষ্পচাপটা কমে যাবে তাহলে বাষ্পচাপ তার হঠাৎ করে হ্রাস পাবে কিন্তু এর যেহেতু বাষ্পচাপ দ্রবণের বাষ্পচাপ অলরেডি কম ছিল তাই কঠিন ভবনের জন্য বাষ্পচাপ কমই থাকবে তার মানে দেখো তা তুমি যদি এখানে এই পর্যন্ত আসো যেহেতু এটা কঠিনের পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্পচাপ পাইনি তার মানে এটা আরও একটু আসবে এই তাপমাত্রা এটা কঠিনে পরিণত হবে আর এই তাপমাত্রায় পরিণত হবে দ্র দ্রাবকটা ঠিক আছে তাহলে দ্রাবকের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ডেল টি এফ এফ ফর ফ্রিজিং জিরো আর এটা হবে ডেল টি এফ এবার সরি টি এফ জিরো এটা টি এফ তাহলে ডেল টি এফ সমান কত আসবে একদম সিমিলার সেটা হচ্ছে এটা এটা যেহেতু বড় তাহলে এটা হবে টি এফ জিরো মাইনাস টি এফ একই রকম রাউলের সূত্র তবে একটা সুবিধা হচ্ছে একদম সেম সেটা হচ্ছে এটাও সমান এম এক্ষেত্রে একটা ধ্রুবক আসবে ধ্রুবকটাকে যেমন করে কে বি বলেছিলাম এখানে আসবে কে এফ বাকি একই গল্প কে এফ এর ইউনিটও একই গল্প ঠিক আছে কে এফ এর ইউনিটও হচ্ছে মো কেজি কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স একই কথা একদম সেম সেটা হচ্ছে ডেল টি এফ সমান একদম এখানেও একই গল্প বলবো সেটা হচ্ছে ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু এক্ষেত্রেও একই কথা বলবো সেটা হচ্ছে কে এফ সেটা হচ্ছে একদম সেম আর টি এফ হবে এখানে শুধু আর টি এফ স্কোয়ার বাই থাউজেন্ড এল ভি এক্ষেত্রে এল ভি কিন্তু কঠিন ভবনের লিনতাপ বাকি গল্প সেম অর্থাৎ একদম সিমিলার ভাবে আগের ফর্মুলাগুলোই আসবে শুধু এখানে বিয়ের জায়গায় এফ হবে ঠিক আছে এখানে বিয়ের জায়গায় এফ এখানে বিয়ের জায়গায় এফ আর কার্ভটা আসবে এটা এবং এটার কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি আগেই বললাম যে বাষ্পচাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে কারণটা কিন্তু তার মানে যদি জিজ্ঞাস করা হয় জলের মধ্যে ইউরিয়া যোগ করলে জলের হিমাঙ্ক হ্রাস পায় কেন তাহলে কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে বাষ্পচাপ দিয়ে হ্যাঁ তার মানে বলতে হবে যে যদি আমি জলের মধ্যে ইউরিয়া যোগ করি তাহলে শুধু জল যে তাপমাত্রায় যে বাষ্পচাপ মানে যে তাপমাত্রায় কঠিনে পরিণত হতো কারণ বাষ্পচাপের যত বাষ্পচাপ থাকতো জলের মধ্যে ইউরিয়া যোগ করলে বাষ্পচাপ তার থেকে হ্রাস পাবে অর্থাৎ আরো কম তাপমাত্রা প্রয়োজন কঠিনে পরিণত হওয়ার জন্য সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি বাষ্পচাপটা হ্রাস পায় এটা একটু ডিটেলস জেনে রাখতে হবে আমরা পরের ভিডিওতে এর পরের অংশ অর্থাৎ ফোর্থ কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি বা লাস্ট কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি অভিস্রবণ চাপ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আজকে আমরা মেনলি যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি কাকে বলে কোয়ালিকেটিভ প্রপার্টি ক রকমের আছে এবং প্রথম যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে 
বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সংক্রান্ত রাউল্ডের সূত্র এর প্রযোজ্যতা এবং এখান থেকে একটা রাশিমালা পেলাম রাশিমালা থেকে অঙ্ক আসবে আবার বলছি রাশিমালা থেকে কিন্তু অঙ্ক আসবে তারপরে যে অংশটা রয়েছে সেটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্ফোটন অঙ্কের উন্নয়ন স্ফোটন অঙ্ক কাকে বলে বাষ্পচাপের সংক্রান্ত সূত্র দিয়ে স্ফোটন অঙ্কের উন্নয়ন কাকে বলে এবং সেখান থেকে রাউল্ডের সূত্র এবং সেক্ষেত্রে স্ফোটন অঙ্ক উন্নয়ন ঘটে কেন অর্থাৎ জলে ইউরিয়া যোগ করলে স্ফোটন অঙ্ক বৃদ্ধি পায় কেন এটা লিখতে হবে তারপরে যেটাকে আমরা কেবি বলছিলাম কেবি আর একটা নামও আছে যদি এখানে সেটা হচ্ছে ইবুলোস্কোপিক কনস্ট্যান্ট যে কেবি যেটা পেয়েছি এই কেবি এই কেবির নাম কিন্তু ইবুলোস্কোপিক কনস্ট্যান্ট আর এই কে এফ এর নাম হচ্ছে ক্রায়োস্কোপিক কনস্ট্যান্ট মানে আগে যেটা ধ্রুবক বলেছিলাম এটা আর একটা নাম আছে এটা দিয়েও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এগুলো কাকে বলে এবং এই সমীকরণটা এবং এই সমীকরণটা ভালো করে মনে রাখবে শ্রমিক কাজটা কাজ করতে গিয়ে আমাদের বিশেষ করে অঙ্ক করতে গিয়ে সাহায্য করবে ওকে তাহলে দেখা মানে পরের ভিডিওতে আমরা এই টপিকের ওপর আর হয়তো দুটো ভিডিও হবে তাতে আমাদের শেষ হয়ে যাবে